Здравствуйте, граждане студенты. Значит, меня зовут Андрей Владимирович Шанин. И Андрей Сергеевич попросил меня рассказать, чем мы занимаемся. Я сразу вам скажу, что это очень комфортная ситуация. Потому что до этого мне приходилось рассказывать, чем мы занимаемся, когда значит, к нам приходили студенты-второкурсники. Чем плохо, когда к тебе приходят студенты-второкурсники? В том, что ты их агитируешь. Правильно? Ты находишься в психологически некомфортной ситуации. Тебе надо их сагитировать, чтобы они к тебе пришли. Если они к тебе не придут, тебя начальство так или иначе значит, покарает. Там не будет чего-нибудь часов, студентов. Хорошо ли это? А сейчас у меня все есть. Вы к нам на кафедру пришли. Вот ко мне пришла значит, Ксения Сергеевна. И все, что я делаю, я просто натурально вас информирую о том, чем мы занимаемся. Вот, естественно, и, и э, там никакого вашего участия проходить непосредственно вы можете сесть э, от моего рассказа не предполагается. Но, значит, имейте в виду, что жизнь сложнее наших схем, и та информация, которую я вам расскажу, может вам пригодиться. Например, у меня был аспирант Валера, который студентом был у, э, у сапожников. Вот. Но так его жизнь сложилась интересно, что после там, пятого курса, после шестого курса он пришел ко мне и сказал, может ли он быть моим аспирантом. И он успешно защитился по теории дифракции. Понятно, да? То есть жизнь складывается по-разному. Слушайте внимательно. А, я, естественно, готов там, говорить на те темы, на которые я буду сейчас говорить с вами лично, если по какой-то причине это будет необходимо. А, зовут меня, я сказал, как, и подробную информацию о том, чем мы делаем, вы можете найти на нашем сайте, который я тоже 10 лет назад делал. А, значит, кто-нибудь видел этот сайт? Вот. Там пользоваться им довольно легко. Вы находите сотрудники, находите Шанин. И там есть, там есть на самом деле две странички, русская и английская. И как у всех культурных людей, на них написаны совершенно разные вещи. На английской страничке натурально все статьи есть. Давайте дальше. Значит, занимаемся мы, мы это я там и, грубо говоря, два аспиранта. Один вон стоит, его зовут Артем. А другой сидит у меня сейчас значит, в комнате. Можно тоже его заставить прийти. Значит, занимаемся мы наукой, которая называется теория дифракции. Значит, э, я вам расскажу немножко про теорию дифракции. И это немножко, оно, скорее всего, будет вам понятно не до конца. То есть в результате э, моей сегодняшней лекции у вас лекция должна кончиться быстро. Да? Я не думаю, что мне хватит сил и материала говорить перед вами полтора часа. Но у вас могут возникнуть от этого случайные знания. То есть, что-нибудь вы такое для себя узнаете, неожиданное. Не пугайтесь этого. Значит, теория дифракции, которой мы занимаемся... Дифракция, что это такое? Это то, как распространяются и рассеиваются волны. Да? И под словом теория дифракции понимаются разные вещи. Например, если вы наберете в интернете дифракшн, да, скорее всего, вы увидите, как... Волны рассеиваются на кристаллах и формируются дифракционные картинки, такие как на дифракционной решетке. Мы занимаемся не этим. Мы занимаемся рассеянием акустических и, вообще говоря, любых волн на более-менее любых структурах. Вот. Дифракция, как здесь вам показано, значит, бывает по степени углубленности в предмет трех сортов. Есть вычислительная, это совсем практические вещи. Есть Практически, вот, вот она называется именные теории дифракции, это полувычислительные, асимптотические методы в теории дифракции. Это наиболее популярная теория дифракции. И есть математическая теория дифракции. Математическая теория дифракции – это решение математических задач для своего удовольствия. Понятно, да? Значит, ну и условно говоря, можно сказать, что по степени интересности вот это самое интересное – а это менее интересное, а по степени полезности, наоборот, та самая полезная, а это менее всего полезное. Но вот у меня был, был соблазн рисовать две такие стрелочки, вот интересность и полезность. Но когда я стал их рисовать, я понял, что это глубоко не так. Они 
все более-менее одинаково интересны и более-менее одинаково полезны, как ни странно. И где они возникают в практических областях, вот, то есть все, все перемешано. Я вам расскажу про все три. Давайте начнем с вычислений. Значит, а что такое вычислительная теория дифракции? А, на, на кафедре акустики занимаются акустическими волнами. Сюрприз. Да? Значит, вы будете удивлены, абсолютно в каждой лаборатории рано или поздно а, встает вопрос, а как нам посчитать то, что у нас получается? Потому что то, что получается, обычно э, посчитать в смысле численно. Да? Потому что обычно то, что вот получается в каждой из лабораторий, простыми формулами, которые есть в учебнике, не описывается. Вот. И, соответственно, чтобы сравнить то, что получилось с экспериментом, вообще умно это или не умно, надо уметь считать что-то на компьютере. Каким образом мы можем посчитать что-то на компьютере? Еще раз, это происходит в каждой лаборатории. И в каждой лаборатории нужен сотрудник который умеет это считать. Ясно, да? Вот. Андрей Сергеевич не даст соврать. В их лаборатории таких сотрудников нужно больше, чем один. Может быть, пять. Вот. У сапожников тоже, наверное, пять. Угу. Вот. И это, то есть, это хорошее дело. Значит, чтобы что-то посчитать, как, чтобы посчитать, как рассеиваются волны, Имеются два основных метода. Есть еще и, и много не основных. Два основных метода это такие. Это метод конечных элементов и метод граничных элементов. Вот сейчас у вас начнутся случайные знания. Что такое метод конечных элементов и метод граничных элементов? Метод конечных элементов. Вот у вас волна в воздухе. Значит, мы будем рассматривать некую условную задачу. У нас есть воздух, в нем бежит акустическая волна, и в воздухе находится какое-то препятствие. Волна на этом препятствии рассеивается. Препятствие показано там черненьким. Видите, да? Значит, как работает метод конечных элементов? Вы разбиваете весь воздух на кубики. Каждый кубик – это конечный элемент воздуха. И, соответственно, вы моделируете... Да, а что вы моделируете? Вы в узлах вашей сеточки, то есть для каждого вот этого узелка, вы вводите давление, например, акустическое. Вы выписываете уравнение в частных производных для акустического давления. Значит, у вас как раз сейчас началась наука, которая называется ММФ, правильно? Вот ММФ вам эти уравнения и расскажет. И значит, в рамках этого самого ММФ вы изучите два любимых уравнения. Волновое уравнение и уравнение Гернгольца. Понятно? Вот волновое уравнение и уравнение Гернгольца мы, если жизнь к нам хорошо относится, мы их моделируем. Понятно? И если жизнь к нам относится плохо, то мы моделируем еще уравнение волн в упругих средах. Это боль, боль и еще раз боль. Вот. Это один способ. И то, что находится внутри вот этого самого препятствия, понятно, нас совсем не интересует. Вот все, что у нас есть, это воздух и узлы в воздухе. Это метод конечных элементов. Есть модификация, например, есть метод конечных разностей, который похож на метод конечных элементов, но хуже. Ну, менее гибок в смысле. А есть метод граничных элементов. Что такое метод граничных элементов? А, вот опять же в курсе ММФ у вас будет там одна из последних глав. Это теория потенциала. Мы говорим, что... Представим себе, что у нас электродинамика, потому что значит, в акустике все то же самое, но называется по-другому. Представим себе, что у нас электродинамика. Тогда у нас вот это препятствие металлическое, да? и волна, которая падает на это препятствие, она возбуждает на поверхности препятствия токи. Эти токи являются источником вторичных волн. Вторичные волны я нарисовал зелененькими стрелочками довольно условно. Вот. Дальше смотрите, вот рассмотрим эту точку. В нее приходит волна падающая, да? и в нее приходят вторичные волны, порожденные значит, каждой точкой нашего препятствия. Вот. И, соответственно, а что порождает токи на поверхности? Токи порождает значит, волна, которая пришла, и вот все эти вторичные волны. То есть все эти вторичные волны учитываются еще раз. То, что получается, называется интегральное уравнение. Да? Вот для, для токов вот в этой точке, Токи вот в этой точке получаются суммированием падающей волны и 
значит, токов в каждой другой точке, умноженных на там, э, функцию грина распространения. Понятно, да? То, что получается, это линейное обычное интегральное уравнение, которое вы проходили, я надеюсь, в курсе интегрального уравнения на втором курсе, да? И у всех по троечке стоит, я надеюсь. Все хорошо. Вот. То есть есть вот, вот эти два основных метода. Давайте перелесните на следующую страничку. И эти методы это те методы, которые мы, безусловно, хотим использовать вот в наших вычислительных задачах по теории дифракции. Эти методы можно сравнить между собой. Некоторые из них хуже, некоторые лучше. Да? Вот там, где метод хуже, я ставлю, ставлю большой жирный минус. Вот как их сравнить? Вот смотрите. Методы конечных элементов неизвестные заданы в объеме. А в методе граничных элементов неизвестные заданы на поверхности. Правильно? Вопрос, где неизвестных больше? В объеме, конечно, да. Причем существенно больше. То есть мы ставим минус методу конечных элементов. Дальше. Второй пункт вам, скорее всего, не очень понятен. Любой метод, линейный, сводится к тому, что вы строите огромную матрицу и решаете систему линейных уравнений с этой матрицей. Так вот, матрицы, которые и, и, в, и в методе конечных элементов, и в методе граничных элементов у вас получаются матрицы. Довольно большие. Там больше, здесь меньше. Но в методе конечных элементов матрица, которая у вас получается, разреженная. Разреженная матрица – это вот что. Представьте себе матрицу миллион на миллион, в которой элементы стоят только на там, главной диагонали и трех соседних. Или пяти соседних. Вот что-нибудь такое. Понятно, там вроде бы миллион на миллион это довольно много чисел, но большинство из них нули. И вы получаете в матрице миллион на миллион только примерно 5 миллионов ненулевых значений. Матрица выглядит очень большой, и матрица миллион на миллион в память компьютера, скорее всего, у вас не поместится. Но матрица, в которой 5 миллионов ненулевых элементов, поместится. В матлабе они называются спарс матрицы, разреженные. Они хранятся по-другому, с ними по-другому действие происходит. Это совсем другая вещь. И я уверяю вас, работать с разреженными матрицами более-менее одно удовольствие. Да? А вот в граничных элементах э, спарсовая матрица не получается. Получается плотная матрица, населенная матрица, populated. Значит, То есть там все элементы в этой матрице не нули. Понятно, да? И это совсем другая жизнь. То есть матрица-то вроде бы поменьше, но устроена она похуже. Это плохо. Мы ставим минус между граничных элементов. Дальше. Надо убирать волны на границе. Смотрите. Вот мы, у нас есть препятствие. Мы, мы, а что мы моделируем? Вот у нас есть шарик, на него падает волна. Шарик находится в бесконечном пространстве. Да? А мы же не можем бесконечное пространство замоделировать. Мы моделируем пространство метр на метр на метр. И мы должны как-то сделать так, чтобы когда рассеянная волна дойдет до границы коробки, она из границ этой коробки ушла и никогда к нам не вернулась. Если мы не предпримем никаких действий, границы коробки возьмут и отразят нам волну обратно на наш шарик. Это будет безобразие. Фактически с помощью метода конечных элементов нам будет трудно смоделировать бесконечную среду. Хотя методы есть, я про это скажу. Но в любом случае надо будет повозиться с этим. В методе граничных элементов Заботиться о бесконечности не надо. Ну вот та функция Грина, которую мы пишем, автоматически знает уже, что у нас бесконечность есть. Мы ставим минус методу конечных элементов. Дальше. В методе конечных элементов имеется сеточная дисперсия. Вы еще точно не знаете, что это такое. Я вам скажу. Волна, которая бежит у вас в воздухе, вот ее скорость почти не зависит от частоты. А если у вас есть сеточка, и вы на ней моделируете акустическую волну, то она еще как зависит от частоты на высоких частотах. Это минус однозначный. С дисперсией надо бороться, но победить нельзя. Здесь сеточной дисперсии нет. Здесь интегрирование элементарно. Вот по каждому кубику надо при составлении матриц кое-что интегрировать. А здесь интегрировать омерзительно. Здесь надо вычислять сингулярные интегралы. Которые в некоторых случаях... Представляете, что такое сингулярный интеграл, да? Вот, а, а что такое интеграл, представляете? Вот, представьте себе интеграл, 
1 делить на корень из x. А сходится он? Ну вот, если вы его вблизи нуля интегрируете, там от нуля до а. Сходится он или нет? чтобы не сломалось опять вот начнется вот это вот дать и виндик и все я вам скажу это интеграл сходится значит я попытаюсь вот как-то сохранить спокойствие этот интеграл сходится а с ним проблема такая сходится то он сходится но если попытаться начать его вычислять численно замучаешься потому что под интегральная функция значит делается бесконечно то есть это реалистичная процедура но хлопотная чтобы достичь хорошей точности в таком интеграле, надо уметь это делать. А там есть еще и интегралы, которые расходятся, но их все равно надо интегрировать. Вот в этом методе. И есть специальные методы, как это делать. То есть это в любом случае хлопотное, непростое дело. И я занимался этим делом, значит, там точность чуть-чуть потерял, чуть-чуть-то потерял точность на интегрирование, у тебя колоссально падает точность всего решения. То есть это проблематичная задача. Здесь мы ставим минус методу граничных элементов. И хуже всего, значит, у него есть колоссальный минус. Колоссальный минус такой. Представьте себе вот ту задачу, о которой я говорю. Мы рассеиваем что-то на шарике. Вы вот интуитивно должны понимать, что никаких резонансов в этой задаче нет. Шарик твердый, волн в нем нет. Волна пришла, ушла. Если вы моделируете вот методом граничных элементов, бац, и вы обнаруживаете там резонанс. Это резонанс эффективный. Они происходят на тех частотах, как если бы волна существовала только внутри шарика. Это чистый артефакт, мистика. Значит, понять, почему это происходит, трудно. Надо читать специальные книжки. Но это происходит. И раз это происходит, надо предпринимать специальные действия, чтобы этого не происходило. Это очень хлопотно, и здесь стоит большой минус. Видите, да? Этот минус настолько большой что метод граничных элементов популярный, хороший и все такое, но коммерческого софта, который бы осуществлял этот метод, нет осмысленного. Есть масса коммерческого софта, который вот это делает, но такого, который бы это делал хорошо, не существует. Понятно. Скажем так, когда мы начинали писать коммерческий софт, не коммерческий, вот, а на грант, а вот там мужики интересовались, можно ли? Ответ – нельзя. Ни, ни одна программа, которая говорит, что это делает, это на самом деле не делает. Хорошо. Все равно рано или поздно эти фиктивные резонансы пробиваются. Э, ну, вот ситуация такая, значит. И здесь я должен вам сказать одну важную вещь, что вот, вот этот метод, он известен, э, ну, сколько там, лет 50, да? Вот этот еще больше. Значит, то, что вот есть в учебнике, а, вот тебе кажется, пока ты студент, что ну вот, люди уже почти все сделали. Когда ты чуть-чуть начинаешь работать, ты понимаешь, что нет, вот только то, что есть в учебнике, то люди и сделали. Чуть ты шаг в сторону делаешь, и ты уже, значит, попадаешь в непонятное. Это первая мысль. Вторая мысль такая, а, а еще потом ты, получи, ты что-то придумал новое, и ты выясняешь, что все-таки люди это сделали. Это еще один. Давайте дальше. Вот. И как я написал, значит, всем, буквально всем, нужны методы на основ... э, численные методы на основе метода конечных элементов. Чтобы вас развлечь, я значит, нашел две киношки, которые у меня... С... Я мог най найти их больше, но не нашел, просто они потерялись. А можно нажать первую киношку? А почему? Она есть в отдельном файле? Да. А вы выйдете из этого самого? Ну, первая киношка это, – это один из первых методов конечных элементов, которые мы сделали со студентом Шендеруком в интересах лаборатории Валерия Георгиевича Андреева. 
Пошло, да? Сейчас я открою. О! А ее не видно. Это резиновые бруски. Вы куда-нибудь туда ее на экран спросите? Сейчас пытаюсь. Вот. Естественно, я включил их в презентацию за очевидное сходство с Камасутрой. Значит, это моды черника. Моды резиновых брусков. Вот представьте себе резиноподобный материал. Пластисол он назывался. Значит, просто вы пролепипет из него вырезаете. И какие там первые там, 50 мод будут? Какие у них частоты? Это оказалась довольно хлопотная задача. Значит, кажется, опять же, что э, все изучено. Да? Вот метод конечных элементов известен давно. Уравнение для твердой среды известно давно. Что вы делаете? Что такое резина? А вы слышали что-нибудь про э, уравнение вот, твердотельных, ну, уравнение динамики твердого тела, нет? У, у, у твердого тела есть компрессионный модуль, есть двиговый. Слыхали про такое? Вот если это резина, то компрессионный модуль у нее как у воды примерно, а двиговый очень-очень маленький. И между этими э, величинами разница 5 порядков. И вот когда вы просто вбиваете в программу любую стандартную вот эти два модуля, один на пять порядков больше, чем другой, значит, вы получаете отвратительный результат. Что, не щелкается? Не, не получается. А вы ее откроете просто не как презентацию в конечном варианте? Ну, я вижу на экране, но я не могу запустить. О, плохо как. Но проектор. Есть кто-то? Да. Да, а, а вы там, там можно пощелкать способ отображения. Он может копировать экран вот на, на проект. Там есть кнопочка специальная. Короче говоря, значит, вот просто если ты берешь в обычную программу, которая берет твердотельник, которая делает модель твердотельного материала, вбиваешь две константы, компрессионный модуль сдвигай, начинаешь считать, у тебя получается удивительная вещь. У тебя вот уголок этого бруска ходит вот так. По кривой, и все, по, по прямой, туда-сюда. То есть она ведет себя совершенно нереалистично. Это называется волуметрик локинг. То есть э, часть степеней свободы лочится, потому что вот там, ну вот, вот разница 5 порядков, никакой численный метод ее не выдерживает. И мы придумали метод, как бороться с, с этим волуметрик локингом. Э, тоже потом оказалось, что метод этот не новый. Но вот факт такой, что ты вот шаг в сторону делаешь, у тебя вот стандартный метод конечных элементов перестает работать. А делали мы это вот зачем. В этих брусочках Валерий Георгиевич Андреев с Тимофеем Критом, который тоже сейчас сотрудник кафедры, вот они делали какие-то дырочки, они хотели нелинейность побольше. И все это надо было аккуратненько считать. Вот. Второй метод конечных элементов, вот я надеюсь, что что-нибудь они все-таки на экран покажут, Второй метод конечных элементов, который там тоже показан, это волны в пластинке из оргстекла. Тоже, казалось бы, простая вещь, там уже никаких проблем с волуметрик локингом нет, но там есть другая своеобразная проблема. Пластинки из оргстекла, о, 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 вот, наконец-то Масутра, значит, будет для вас показана, давайте. А теперь надо вот эту кнопку нажать, наверное, когда все начнется. О, спасибо. Вот, значит, замечательная картинка для медитации. Вот. Это, это моды для брусков, видите? А потом они там дырок наделали, там что-то еще. И вот это, кстати, хорошее предсказание для частоты мы получили. А давайте следующую киношечку, вот э, плексиглаз. Значит, плексиглазом э, я занимался вот в какой связи. Мы э, делали счет. Значит, в Америке есть небольшая компания которая пыталась сделать прибор, который находит остеопороз. Слышали, такая болезнь есть? Остеопороз – это когда кость портится, из нее кальций вымывается, и она делается пористой такой. Значит, они придумали следующую вещь. Они, знаете, где находится берцовая кость? Берцовая кость ниже коленки. 
Это кость, которая выходит непосредственно, то есть ее прощупать можно, там жира обычно нет. Они сделали прибор, который состоял из двух преобразователей. Один запускал волну, другой принимал. И вот они по упругой волне, которая бежит по кости, пытались найти, есть там остеопороз или нет. Я занимался моделированием вот этого дела на конечных элементах. И вот для того, чтобы просто проверить эту модельку, значит, мы сделали фем. Фем это метод конечных элементов, который там, испытывали сначала на плексиглазе. Чего нет? И это не а, а вторая совсем, да, со второй совсем плохо. А -а -а. Нет, вторая не отобразится. Ну, кодека не хватает. Бог угу, Тогда всего... дайте мне презентацию обратно, значит, не мучитесь. Вот. Ну, замечательно. Ну, помимо, значит, можно вернуть обратно? Вот. То есть, вот, я хотел вам показать киношечку с волной в плексиглазе. Помимо этого, значит, у меня где-то есть киношечка, как распространяется волна в ткани, в которой есть микрокальцификаты, это точечные рассеиватели. И есть огромное количество киношечек, которые я, тем не менее, не собираюсь показывать, как волна распространяется вблизи колеса автомобиля. Потому что больше 10 лет я занимаюсь шумом вблизи колеса автомобиля. Вот как в рупоре, значит, вот рядом с контактным пятном, как она усиливается, ослабляется, вот э, как она генерируется, вот огромное количество киношечек. То есть всем нужны модели на основе метода конечных элементов. Главное, что надо уметь, и этому я учу Ксению Сергеевну, надо уметь написать метод конечных элементов для вашей задачи за вечер. Если вы это делаете за месяц, это никому не нужно. Надо это делать быстро, точно, без проблем. Сказали, написал. Тогда ты отличный специалист, все тебя любят, все тебе с гранту бабки дают. Давайте дальше. Значит, имеются две маленькие революции, которые произошли на наших глазах в методе конечных элементов. Одна революция такая, она произошла в 1995 году. Я узнал о ней на кафедре от, наверное, Петра. И эта революция вот какая. Я вам говорил, что проблема есть, как убрать волны из ящика. Вот вы моделируете метод конечных элементов, и вы моделируете бесконечность. Как сделать так, чтобы волна уходила на край ящиков и больше никогда не возвращалась? Это довольно трудно сделать, потому что если ты поставишь там P равно нулю, это будет граница Дерехле, она отразит все волны назад. Если ты поставишь DP PDN равно нулю, это граница Неймана, она опять отразит всю энергию назад. Если ты поставишь там какое-то трение, если поставишь маленькое трение, ничего не отразится. Если поставишь большое трение, опять ничего не отразится, потому что большое трение это все равно как твердая граница. Непонятно, что делать. Вот ребята придумали очень интересную, интересный метод. Он заключается в том, что мы ставим какое-то трение, но там два типа трения, они вот согласованы между собой. Там происходит маленькое чудо. Мы делаем узенький-узенький слой, туда волна заходит, а раз так и не выходит. Она там полностью поглощается. Это называется PML. Perfectly matching layer. Называется идеально согласованный слой. Понятно, да? Вот это фантастическая вещь. То есть это некое чудо. Безотражательный такой слой, туда волна прошла и исчезла навсегда. Значит, мы эту революцию решили поставить на благо человека, то есть Артема. Значит, у Артема вот сейчас будет грант с... Ну, производителем стройматериалов номер один в мире. И задача Артема будет сделать э, вот этот слой в металле. То есть наоборот, перейти от численного метода к, к физической реализации. Его задача сделать слой, на который падает волна и навсегда там остается. Понятно, никуда не уходит. Уравнение есть. Вот. А вторая революция, которую тоже мы пережили на наших глазах, да вот какая. Вы понимаете, что вот вы считаете метод, вам нужен какой-то, ну, ну, вам нужен суперкомпьютер, естественно. Вы же не будете его считать на обычном компьютере. Суперкомпьютер у нас он на ВМК стоит, там, когда идешь мимо ВМК, там гудит, крутится, все, да, все хорошо. Значит, это вчерашний день. Как мы делаем на сегодняшний день? Мы покупаем игровую карточку NVIDIA, которая называется CUDA. И в этой куде, ну вот в той, которая у меня на столе стоит, тысяча процессоров. Это графическая карта, да? Современных, я думаю, сколько там, тысячи три. Я ее покупал лет пять назад. Значит, у вас 
суперкомпьютер стоит дома, не стоит практически ничего. Еще раз, тысяча процессоров, вот они. они. Они маленькие, плохенькие процессоры, но вам для того, чтобы считать нет конечных элементов, большой, хороший и не нужен. Вам достаточно маленького, плохенького, но чтобы их было очень много. У каждого процессора есть какая-то вот своя память маленькая. Значит, у них есть какая-то общая шина, там что-то еще. И, и результат такой. Ты взял MATLAB, реализовал нет конечных элементов. Посмотрел, сколько он считает. Потом воткнул вот эту штуку, немножко повозился, и он у тебя считает в 20 раз быстрее. А это колоссальная разница. Представьте себе программу, которая у вас считает день. И представьте себе программу, которая считает 20 дней. Это, это очень серьезная разница. И я думаю, что на сегодняшний день на современных картах эта разница уже где-то 40. Вот, и мы активно участвуем в этой революции. То есть мы вот считаем шинные задачи вот на этих вещах. И у, вот, у Андрея Сергеевича, вот там, где томографом занимаются, там тоже все время считают что-то на кудах. То есть это, это сегодняшний день, это класс. Давайте дальше. Опять же, если вы это умеете, вы молодец, все вас любят, всем вы хороши. И последнее, на чем значит, нам удалось в плане вычислительных методов э, каким-то образом себя развлечь, значит, сделать публикацию там и все остальное, это вот что. Я вам говорил, есть метод конечных элементов, есть метод граничных элементов. Мы ребята с фантазией, мы сделали метод, который объединяет метод конечных и граничных элементов. А именно, мы, мы берем метод граничных элементов, но не для исходного пространства континуального, да, непрерывного, а для пространства, разбитого на кубики. И сразу у нас сингулярных интегралов нет, они все изначально заменены суммированием. Метод делается очень простой, он не очень точный, но очень простой в реализации. И э, этот метод комбинирует и то, и то. Мы его назвали LEGO BEM. BEM это Boundary Element метод, а LEGO это вот то самое LEGO, которое вы в магазине видите. То есть фактически ваше пространство это не обычное пространство, а LEGO пространство. Но мы постеснялись назвать наш метод Лего Бем, потому что мы опасаемся э, исков со стороны, значит, производителей игрушек. И э, вот буквально там у меня в 2015 году вышла статья с моим испанским соавтором по поводу этого Лего Бема, и мы собираемся продолжить исследование. Там есть масса таких поворотов, которые очень неожиданные, потому что мы можем, э, мы можем брать... Вот сейчас у нас чистый Бем, то есть у нас неизвестные заданы на поверхности рассеивателя. А мы можем окружить наш рассеиватель ящиком, взять бем на поверхности ящика, а между ящиком и рассеивателем сделать фем. То есть там, там огромное количество игровых возможностей, мы собираемся продолжить эти исследования зимой. То есть мы смогли из вычислительной вот этой науки сделать настоящую полноценную хорошую науку. Давайте дальше. Мы закончили с пунктом 1, вычислительный метод. Теперь пункт 2. Именные теории дифракции. Зачем они нужны? Почему дальше? Именные. Не, не. Ну да, это ударение. Вот. Что такое именные теории дифракции? Вот возьмем метод конечных элементов. А сколько узлов мы вообще тянем? Ну мы тянем на настольном компьютере миллион узлов. На большом хорошем компьютере мы несколько миллионов узлов. А что такое миллион узлов? Миллион узлов это 100 на 100 на 100. Понимаете, да? А дальше у нас есть правило. На одну длину волны мы хотим примерно 5 узлов. То есть мы можем сделать ящик сколько? 20 на 20 на 20 длин волн. Это очень мало. Нас интересуют э, задачи гораздо большие. Да? То есть на самом деле непосредственные вычисления мы к большинству задач применить не можем. Что мы можем сделать? Мы можем воспользоваться принципом локальности. Принцип локальности говорит следующую вещь, что вообще говоря, волны распространяются вдоль лучей. Это, это такое мощное допущение, и я бы вот, ну, с оговорками да, его применял. У меня есть точка зрения прямо противоположная, она изложена в моих там, лекциях по теории дифракции, которые вы можете посмотреть в качестве видео, они лежат на нашем сайте. Но тем не менее, значит, в практических случаях вы можете использовать эту мысль. Волны идут вдоль лучей. Дальше. Если луч у вас падает на 
плоскую поверхность, он просто отражается как луч. Это понятно. А если луч попадает на кромку, вот как здесь нарисовано, если луч попадает на кромку, из него образуется веер лучей. Понятная идея, да? И они называются там дефрагированные лучи. И вот если у вас есть какая-то сложная конфигурация, вы можете считать, вот, вот этот источник, это приемник. Вот идет прямой луч, идет луч, который вот здесь вот отразился, из него получился веер лучей, и один из этих лучей пришел сюда. И точно так же вот луч упал сюда, из него получился веер, из этого веера один из лучей отразился, пришел сюда. Да? И вы рассматриваете все такие лучи. Это довольно хороший способ рассуждать о дифракции. Он называется геометрическая теория дифракции. Его придумал Келлер в 50-60-х х годах, значит, как уже сейчас говорят, прошлого века. Есть замечательная книжка Бровиков Кингер. Есть, наверное, нужна точка. 78 -го года наша. Ее интересно читать. И Владимир Андреевич Бровиков, он недавно умер, это такой зубр был советской теории дифракции. Он много чего придумал и такого, что еще даже не считает. То есть он опередил свое время там на солидное количество лет. И наиболее используемая в расчетах это вот эта вот работа 1974 -го года, где вот все эти идеи просто доведены до хороших формул. То есть я знаю, там мои партнеры в ЦАГе, они считают как раз вот в основном с помощью этих форм. Это работающие хорошие методы. Вот один способ от геометрической теории дифракции. Давайте дальше. Второй метод называется физическая теория дифракции. Его придумал наш человек, Петр Яковлевич Уфинцев. Его портрет находится здесь. И он очень близок к геометрической теории дифракции по своему смыслу, но э, его физическая сущность немножко другая. Он говорит, что мы будем вблизи кромок э, значит, вводить так называемые неоднородные токи. Вот эти токи он считает для каждой модельной задачки и э, значит, с помощью их может посчитать дифракционные волны. Знаете ли, угадайте, что это такое? Это первый самолет Стелс американский. Значит, он появился в 80-е годы и назывался F-117. Форма он похож на чемодан, как вы видите. Да? Значит, говорят, что летает он примерно так же. Но тем не менее, значит, этот самолет на тот момент был малозаметный, э, ну, как бы его эффективная площадь рассеяния была очень мала по сравнению с обычными самолетами. То есть задача была в том, чтобы этот самолет незаметно подкрался к вам, высыпал все, что хотел, и столь же незаметно улетел. Утверждается, что вот этот вот самолет F-117, американцы его сделали, они его посчитали на основе книжки Петра Яковлевича Уфинцева «Метод краевых волн в теории дифракции», по-моему, 1963 год, советская радио. Вот. Про это дело вы можете посмотреть телефильм, он есть в интернете. Он называется «Русский стелс в погоне за невидимкой». Я его из интернета скачал и показывал просто студентам и аспирантам вот, в рамках лекции по теории дифракции. А вот в этом фильме с драматизацией, там все как надо, значит, показано, как американские шпионы приходят к Петру Яковлевичу и говорят, что мы на основе ваших, или не шпионы, а там эти самые дифракционщики, мы на основе вашей книжки смогли посчитать самолет, и, и я слышал такую точку зрения, что этот самолет вот имеет форму чемодана только потому, что с помощью этой книжки можно было посчитать только такие формы. Честно говоря, я в это не очень верю. Но вот такую точку зрения я слышал. Если вам любопытно, значит, посмотрите это. По-моему, РТР канал снял там лет 10 назад. Там, там есть настоящий Петр Ябрич Уфинцев. Он, по-моему, еще живой. Хотя... Старенький. И после этой истории он уехал э, в Калифорнию просто. Его пригласили читать лекции, и он выпускал, по-моему, выпускает год по книжке. Довольно интересный. Он даже приезжал э, лет 5-6 назад в Московский университет читать цикл лекций по теории дифракции. Я сходил его посмотрел, послушал. Посмотрите, это забавная история, но, честно говоря, я в нее не очень верю. Это второй вариант. Давайте дальше. И есть еще очень любопытная теория, которая относится немножко к другим задачам. Это параболическая теория дифракции. Она значит, тоже связана с именами русских ученых Фока, Леонтовича, Вайнштейна там, и всех остальных. Это наука вот о чем. 
А что вообще вам говорили в школе? Вот что такое дифракция? Вот вам говорили, что волны, они идут не по лучам, да? что если у вас есть какое-то цилиндрическое препятствие, то волна его будет огибать. Правильно? Вот что значит огибать? Вот если у вас есть цилиндр, и волна его огибает, вот здесь формируется волна соскальзывания. Вот она так по-хитрому идет, и она в каждой точке с цилиндра соскальзывает. А вот здесь вот находится зона фока, в которой формируется эта самая волна соскальзывания. Это довольно хлопотная наука. Вот книжка фока, она так и осталась мало кем прочитанная на самом деле. Вот наука фока описывает волны соскальзывания, а еще она описывает волны шепчущей галереи. Вот это вот фотографии, естественно, из интернета, чуть ли не из Википедии. Значит, галереи, шепчущие галереи собора Святого Павла в Лондоне. Галерея вот этого собора, она большая, круглая, вы становитесь здесь, значит, ваш приятель, который пришел с вами, становится здесь, вы что-то шепчете, а он ясно это слышит. Понятно, да? Потому что есть хитрая мода, которая бежит вдоль стеночки, изогнутой обязательно, в огнутой стеночке, да? Вот Артем говорил, что он по моей наводке пошел на метро Маяковская. Маяковская, и там, знаете, вот такие вот арки. Вот он с кем-то пошел, стал у одного конца арки, значит, приятелю другого или приятельница. Вот, и они шептали друг другу, и это было довольно впечатляющее занятие, вы можете попробовать. Второе развлечение такого рода, значит, после того, как вы сходили на метро Маяковская и пошептались, надо идти на метро Площадь Революции, смотреть, как народ собаку гладит, да? Больше с метром развлечься нечем. Вот. И в параболической теории дифракции фока мы тоже пытаемся отметиться. То есть мы делаем работы, связанные с использованием параболического уравнения, непростым использованием, хитрым каким-то. Вот. И на кафедре у нас занимаются много чем в рамках параболической теории для нелинейных уравнений. Давайте дальше. Вот. Это то, что вот относилось к именным теориям дифракции. По ним есть, во-первых, если вы что-то освоили в этом плане, то тоже вы знатный, хороший специалист. Вот, э, там вы можете посмотреть у нас видео со Стасом Денисовым. Вот Стас Денисов считает в ЦАГе э, задачи, связанные с дифракцией на самолетах, акустической дифракцией. Вот он использует вот эти вот именные теории аккуратно разбирается, как там все устроено, считает, сравнивается с экспериментом. Это нормальное занятие. Я думаю, что там отдел аэроакустики ЦАГИ, он готов в себя принять еще сколько-то специалистов такого профиля. Главное, ради чего мы собрались, это, конечно, математическая теория дифракции. Потому что все остальное – это вещи простые и пасконные. А это вещь, значит, за пределами человеческого понимания. Что так, зачем нужны? математической теории дифракции. Всегда значит, ставится задача, какая у тебя мотивация работы. Вот мотивация бывает подлинная и демонстративная. Демонстративная то, что ты пишешь, вот, когда ты пишешь там, кандидатскую диссертацию, у тебя есть пункт первый, мотивация работы. Это демонстративная мотивация. Что мы пишем туда? Мы говорим, что у нас есть ряд простых по виду задач которые мы хотели бы знать точно. Например, это задача дифракции на клине. Если мы будем... Вот помните, я тут рисовал большое сложное препятствие. Кубик, там сферочка, там что-то еще. Да? Вот кубик, у него есть грани, у него есть ребра и у него есть уголки. Давайте рассматривать каждый, каждое ребро отдельно от других. Да? Мы, и тогда можно считать, что дифракция на ребре происходит как на бесконечном клине. Такой, да? Кто-то же нам должен дать решение задачи о бесконечном клине. Скорее всего, решение задачи о бесконечном клине будет проще, чем решение задачи на кубе. Но кто-то его должен сделать. Мы говорим, что вот такие задачи, они называются канонические задачи дифракции. Это такие строительные кубики да, для более сложных задач. Вот самолет он состоит из огромного количества плоскостей, уголков и ребер. Если мы умеем рассчитывать один уголок, одно ребро и одну плоскость, то мы вот для каждого луча сможем написать, ну, понимаете, вот как, как он идет, значит, коэффициент, соответствующий ребру, коэффициент, соответствующий уголку, и мы будем знать, с какой амплитудой этот луч пришел. 
Так вот, значит, наша демонстративная мотивация такая. Мы хотим нарешать вот таких вот канонических задач как можно больше. И это очень, несмотря на то, что это демонстративная мотивация, она правильная. Эти задачи нужны, они практически важны. И есть вот известная книжка вот такой толщины, она называется Canonical Diffraction Problems. Вот это вот авторитетная книжка, откуда можно взять формулы. Да? Если этих формул будет больше, за каждую новую формулу нам ставят памятник из чистого золота. Давайте дальше. Да, но есть мотивация истинная. В чем заключается истинная мотивация? Она заключается в том, что тебе интересны эти задачи. И ты их решаешь, потому что тебе очень хочется их решить. Ты же не можешь написать там, где мотивация работы, в диссертации. Я решал эти задачи, потому что мне очень хотелось их решить. Не поймут. Поэтому мы скрываем это. Значит, где занимается математическая теория дифракции? А, к сожалению, значит, от московской школы теории дифракции остались рожки до ножки. Она была. Вот. И... Но осталась Ленинградская школа дифракции. Ленинградская школа дифракции, а, а школа, она представлена значит, вот, семинарами, конференциями, всем таким, где, где люди собираются и каким-то образом социализуются. Значит, мы социализуемся на конференции Дни дифракции. Она проходит в шикарном здании Ленинградского математического института. Ленинградского отделения математического института, он называется Памира. Петербургское отделение. Значит, вот в зале с колоннами там, в этом здании мне показывали, где была написана значит, первая русская конституция, там Муравьевым. Здание с историями фонтан. И у них же есть семинар распространения рассеяния ворон на котором мы ездим достаточно регулярно. То есть я думаю, что за прошлый год я там был три или четыре раза. И один раз я там не смог силами своего аспиранта закончить доклад за один раз, и мне пришлось приехать туда на следующий раз и закончить доклад. И выглядит это вот примерно так. У них доска, это не вся доска, здесь еще несколько секций. Это аспирант Корольков, он прячется, видно, да, потому что ему страшно. Вот, он рассказывает метод по ее уравнения. А это Василий Михайлович Бабич, под управлением которого семинар, вот он сидит, а это стол с отражающей поверхностью. Значит, вот он сидит и внимательно слушает, и там еще много народу. Идея в том, что, значит, люди там свободно себя чувствуют, они тебе просто не дают говорить, если им что-то непонятно, да, они просто тебя спрашивают все, что им интересно. Поэтому доклад, который мы рассчитывали на час, длился 4. Вот, и вполне там это живая наука, они издают журнал Достаточно увлекательно. Давайте дальше. Значит, э, есть простые задачи, которые были решены. Вот, вот эта задача была решена сто лет назад. Это классика. Это то, что вы проходили на втором курсе. Вот у вас должен был быть практикум. Лезвие, лазер светит, и вы снимаете полутеневую зону. Эта задача была решена за Мерфельдом. Замерфельд умный мужик. Значит, что он говорит? Он говорит, а как вообще решать задачи отражения? Он говорит, вот мы берем зеркало, да, и мы под... вот у нас есть пространство перед зеркалом, и мы отражаем наше пространство и приклеиваем его к зеркалу сзади. У нас получается зазеркалье такое, да? Мы это в школе рассказывали. Метод отражения называется. Был такое? Здорово. Вот. Дальше. А Замерфель говорит, а если у нас, это, это все работает, если у нас плоскость отражает, а если полуплоскость, что мы делаем? Ну, давайте не будем думать про полуплоскость, давайте будем думать... Там у меня, по-моему, картинка есть. Можно еще вперед? Нет, нет. Еще? Вот. Смотрите. Про пространство не будем думать. Вот у нас зеркало вот такое вот. Что мы делаем? Мы делаем то же самое. Мы берем наше пространство, берем его копию, отражаем, получается другое пространство, и приклеиваем одно пространство к другому. Видите, два берега разреза. Единичку к единичке, двойку к двоечке, да? У нас мы приклеили за зеркалье. Что произошло на самом деле? У нас поверхность, на которой волны распространяются, сделалась какой? Двухлистный. Два листа. Вот отсюда мы переходим на второй лист, возвращаемся на первый. Вот. И он придумал простенький интеграл, который описывает поля на двухлистных поверхностях. И с помощью этого интеграла он мгновенно получил простое, хорошее решение. И это решение можно обратно в два раза вернуть. Это решение не дает покоя народу вот уже сто лет 
даже чуть больше. Это одна задача. Значит, еще к этой задаче применим метод Винера-Хопфа. Метод Винера-Хопфа, второй курс ТФКП. Раздавали книжку Тихонов-Свешников. В книжке Тихонов-Свешников метод Винера-Хопфа, последняя глава. Значит, и я даже его видел э, в списке билетов. Но проблема в том, что вот за, за все время пребывания на факультете не было ни одного лектора под ТФКП, который бы дочитал до этого места. Вот, поэтому э, говорят, а вот этот билет не учите. Вот это на самом деле метод Венера Хоффа, вот, это, вот это самое, этот билет не учите, это один из двух пунктов, за которые надо учить ТФКП. ТФКП необходимо знать а, из-за двух вещей. Первый метод Венера Хоффа, а второе, до него доходят иногда все-таки, но, при, скорее всего, у вас тоже не дошли. Это э, метод перевала. Значит, вот метод перевала это вторая вещь, из-за которой необходимо знать ТФКП. Если, у вас, если вы не знаете метод Венерахов и метод перевала, то вы, в общем, зря учили ТФКП. Но вот э, метод Венерахопфа, значит, позволяет решать такую задачу. И для матричных задач, для многих матричных задач, Храбков э, применил этот метод, э, расширил этот метод в 1971 году. Вышла очень мощная работа странички натрия. Вот, с помощью которой на сегодняшний день решается там куча задач дифракции. Это если у вас две среды и между ними полуэкран, если полуэкран проницаемый, если там то, все, пятое, десятое, вот невероятное количество физических задач решается с помощью этого и этого. Понятно, да? Это вот классика математической теории дифракции. Дальше есть дифракция на клине. Дифрак... Задача дифракции на клине решил большой ученый Малюжинец, русский. Значит, и там у меня было два оппонента на диссертации кандидатской, которые оба были аспирантами Малюжинца. Значит. Вот они рассказывали, как он, он был человек очень горячий, вот он придумал решение, и он поехал на дачу, на холодную, неотапливаемую дачу, и там месяц проверял это решение. А потом вышли вот его работы в первых номерах акустического журнала, в которых это решение было изложено, и это считается классикой. Он придумал... Вот, спецфункцию Малюженца. То есть это до сих пор считается очень-очень-очень мощное достижение. Это дифракция на клине с произвольными граничными условиями. То есть условия, например, могут быть импедансные. Если условия идеальные, то есть Дерихле или Нейман, то это решается за Мерфельдовскими методами. А вот если условия какие-то хитрые, то Малюженцы. Давайте дальше. Это задачи, которые были решены. Давайте я расскажу вам про задачи, которые не решены. И вот если вы решите эти задачи, то натурально, вот, ну это невероятно круто будет. То есть вот э, там, кто такой Замерфель, более-менее все знают. Вот, кто такие вы, тоже все будут знать. Э, одна задача такая. Представьте себе клин, но вот не клин в воздухе, да, а клин сделанный, например, из стали. Я хочу найти клин из стали, я нахожу его. Ну, вон там брусок такой. Не-не-не-не, не круто. Да, да, да. Вот это вот натурально клин из стали. Грязный такой, масляный, хороший. Видите, да? Вот э, любая задача дифракции внутри клина из стали, это очень важная задача, которую надо решать. Пример такой. Э, вот внутри, как здесь нарисовано, бежит на этот клин, например, объемная волна. Она рассеивается на объемную, поверхностную, там вот как-то внутри. Вот рассчитать это рассеяние, вот эта задача, за которую вот вам обеспечен памятник из чистого золота, хотя бы в виртуальном смысле. Дальше задача такая. Знаете ли вы, что по твердому телу может бежать поверхностная волна, релеевская? Вот если у вас бежит сюда релеевская волна, она рассеивается, сюда бежит релеевская, сюда релеевская, и еще объемная внутри. Дальше. Довольно неожиданно. По ребру этого клина может бежать клиновая волна. То есть релеевская она бежит вдоль поверхности, а клиновая она локализована вблизи вершинки, она вот так вот бежит и не затухает. Вот. Просто описать аналитическое распространение клиновой волны это та же самая задача на самом деле. Вот. Вот все эти задачи это на самом деле одна и та же. Это задача дифракция в упругом клине. 
Задача дифракции у круглого мгновения – это классическая, хорошая, э, каноническая задача дифракции. А чем отличается хорошая от плохой? По ней неправильных работ должно быть больше, чем правильных. Я вас уверяю, по этой задаче написано большое количество неправильных работ. И как рецензент в акустическом журнале я вам скажу, что и продолжает быть написанным большое количество неправильных работ. Это признак хорошей, качественной задачи. Почему, вот я вам говорил, а почему ее хочется решить? Хочется ее решить вот почему. Потому что э, кажется, что эта задача очень сложна по формулировке. Ну, там какие-то вот хитрые уравнения, которые описывают э, дифракцию, там, граничные условия и все остальное. Нет. Значит, с 1972 года известны очень простые функциональные уравнения, которые описывают эту задачу. Они вот выписаны. У – это э, вектор функции там, размерности 2, а – это какой-то вектор коэффициент размерности 2. Задача, которую вот, вот эта вот, она сводится к очень простым функциональным уравнениям вот такого плана. Вот, скажем, для прямоугольного клина вот такого, для непрямоугольного чуть сложнее с корешками. Э, вообще непонятно, что тут решать, да? Тут нет производных, нет ничего. Значит, эта задача формулируется так. Найти функцию у, которая удовлетворяет паре вот этих уравнений, и еще некоторым условием аналитичности. То есть она должна быть аналитична вот в такой-то области. Все. Чуть более простая задача с одним уравнением, она была решена как раз малюженцем для клина обычного. А здесь, поскольку это упругая среда, два уравнения. Решите вот значит. Это, это будет колоссальное достижение. Понятно, да? Невероятно хочется ее решить. Не только мне, а еще куча народу. Народ мучается, там, ломает зубы, сходит с ума, значит, пишет неправильные статьи. Если там, вот, в Ленинград приезжает человек, который говорит, я научился решать эту задачу, туда собираются все. Если будет очередной такой доклад, я приеду из, из Москвы, значит, послушать, потому что это праздник, когда человек так подставляется, да? Это задача. Почему не Что именно значит, они я, делают Я почти дошел. Нет метода для решения этого уравнения. Его надо придумать. Оно простое. Его аналог одномерный решен. Решите двумерно, никаких проблем. Это одна задача, значит, которая вот так, вот, вот это классическая задача, которую очень хочется решить. Нет сомнений, что если вы продвинетесь в этом вопросе, этот успех будет замечен. Даже численные продвижения в этой задаче, вот, не, не аналитические, а численные, это очень заметная вещь. То есть я, вот эта бригада во главе с Василием Михайловичем Бабичем в Англии при большом финансировании решала дифракцию на э, стальном клине для нужд Британского Министерства энергетики. Я как-то наблюдал эту активность. Давайте дальше. Вторая задача, которую тоже очень хочется решить, и которая тоже довольно просто формулируется. Представьте себе, вот, вот задача дифракции на клине эффективно двумерная. То есть на самом деле это не клин, а угол на плоскости. Да? А вот эта задача эффективно трехмерная. Представьте себе, что у вас есть угол листа, все равно электромагнитное или акустическое. Ну вот будем считать акустическое. То есть это угол стального листа, очень тонкого. Вот такой вот уголок. На него падает плоская волна. Вот как она рассеивается. У этой задачи даже есть аналитическое решение методом разделения переменных. Но оно, это не то, что мы ищем. Значит, ряд, который там получается по спецфункциям, это не то, что мы хотим. Мы хотим решение в виде функции типа, как получил Замерфельд. То есть, вот, диаграмма направленности поля. И тоже, значит, проблема в том, что совершенно непонятно, почему она не решается. Вот, если бы это был не угол, а полупрямая на плоскости, да, вот какой ближайший аналог? Полупрямая на плоскости. А следующее, это вот четверть плоскость пространства. Если бы это была полупрямая на плоскости, то эта задача Замерфельда, она решается, например, методом Венера-Хопфа в одно касание. Значит, я могу изложить ее решение там, для лиц, прошедших обучение по курсу ТФКП, вот на половине этой доски. 
Что происходит, когда мы берем четверть плоскости? Мы переходим от одной переменной к двум переменным. У нас получаются две комплексные переменные. И все. Если мы строим Винерхопф, метод Винерхопфа для двух комплексных переменных, мы получаем решение этой задачи. Понятно, да? Ничего делать не надо. Вот по этой задаче неправильных работ еще больше, чем по той. И э, тут реально народ ну, вот натурально сходит с ума, без дураков. И эта задача важна в практическом смысле, потому что хорошо, несмотря на наличие точного решения, рассчитать практически, вот найти эти самые коэффициенты дифракции довольно хлопотно. У меня есть код, который это делает, но он это делает там сутками. Вот на основе современных методов, которые были получены. Значит, эта задача практическая. В 2004 году организация такая называется УРСИ. Это какой-нибудь союз радиоинженеров, чего-то там, я уж не помню. Объявил конкурс с призовым фондом в 10 тысяч долларов или евро. Не помню. Значит, на продвижение по этой задаче. А у меня на тот момент было продвижение по этой задаче. И я послал туда свою статью, то же самое со статьей вы можете ознакомиться, вот она на сайте, вот, который я говорил, есть, а в двух частях, большая сложная. Я, в общем, до сих пор считаю, что это за последнее время наиболее э, хорошее продвижение в вопросе. И я уже был готов получать 10 тысяч долларов, конечно, мне ничего не дали. Вот. Э, но не дали и ладно, проблема в том, что задачу я не решил. 2D метод Венерхофа я не сделал, а мне невероятно хочется это сделать. И, значит, там проблемы очень серьезные. То есть, если простой Венерхофф это просто там метод, ну, обычная функция комплексной перемены, то 2D Венерхофф это, помимо всего прочего, современная топология. Вот вполне такая вот сегодняшняя топология. То, что у меня сейчас лежит в сумке, это книжка там... Академика Васильева, сегодняшнего вот действующего академика, там, секретаря ВАКа по математике. И без этого никак просто не подойдешь. А читать эту книжку надо просто, чтобы понять, что происходит, когда ты добавляешь там плоскую волну в качестве падающей. Там можно исследовать источник на вершинке, а если ты добавил падающую волну, там топологические свойства того, что происходит, делаются очень-очень нетривиально. Вот. Рекомендую рассмотрению. Очень классная задача, крайне непростая. Если у кого-то есть склонность к мазохизму, идеальный вариант. Давайте дальше. Но, значит, мы были бы неудачниками, если бы вот мы решали задачи, которые не решаются, они бы у нас не решались. Проблема в том, что мы некоторые задачи решаем, и они у нас решаются. На самом деле, Значит, мне удалось решить задачу, которая обладала всеми теми же свойствами, то есть она была известна как нерешаемая, по ней были неправильные работы, а вот, вот она решена. Это задача дифракции на полосе. Она тоже сводится к двухлистной поверхности. И про нее вот Замерфельд пишет. Это задача того же класса, и вот-вот я научусь ее решать. Значит, Малюженец про нее в своей диссертации тоже пишет. Значит, вот это довольно простая задача, я почти научился ее решать. Вот на самом деле вот, а я научился. Ее и несколько родственных задач. Понятно, да? То есть не все нерешаемые задачи нерешаемые до конца. Проблема в том, что эта задача качественно сложнее этой, и э, необходимо язык, на котором ты действуешь, подобрать. Он, вот язык решения этой задачи не такой, как эта. Опять же, кому интересно, значит, вот у меня на сайте лежит диссертация А.В. Шанин, в которой изложен решение. Давайте дальше. Это, это был некоторый успех. Вот. А сейчас я последнее, что я расскажу, это чем мы занимаемся сейчас. А, тоже довольно забавная штука. Знаете, что такое волновод? Хоть примерно. Знаете, что такое парциальные волны волновод? Вот представьте себе, что волновод это вот такая плоская труба, в которой бежит волна. И здесь, например, условия там Нейман. Значит, можно волну в волноводе представить как две волны плоские, которые бежит одна так, одна так. И они вот как бы вот так переходят друг друга, отражаются и переходят друг друга. Понятно, да, Илья? Значит, важный момент, вот угол, под которым идет парциальная волна. Мы занимаемся волнами, у которых угол почти перпендикулярен оси волновода. 
когда он совсем перпендикулярен, это называется, мода находится в состоянии чистоты отсечки. Она перестает распространяться. Давайте дальше. Так вот, значит, моды в состоянии отсечки обладают совершенно удивительными свойствами. Например, представьте себе, что у вас есть труба. Вот это конец трубы, открытый конец. И вы кидаете моду вот близкую к частоте отсечки. Казалось бы, вот эта волна подойдет э, к торцу волновода и вся вывалится оттуда. Правильно? Ее ничего не удерживает. Вы будете удивлены. Коэффициент отражения минус один. Минус один. Это значит, что вся энергия отразилась от торца волновода. Понятно? Минус один это не значит, что вся энергия умножилась на минус один. Амплитуда умножилась, энергия вся, вся вернулась обратно. А сюда почти ничего не вышло. Но это простой вопрос. Да? Второй вопрос. Теперь вы берете и говорите, вот у меня нету здесь открытого конца, у меня здесь есть труба, но мы ставим стенку. И стенку ну, мы можем сделать вот эту щель очень-очень маленькую. Значит, здесь полностью противоположная ситуация. Коэффициент отражения будет почти 0, а прохождение почти 1. То есть, смотрите, вот здесь волну ничего не удерживала, а здесь наоборот, ее удерживает стенка. И несмотря на эту стенку, почти вся волна, здесь почти вся волна проходит, а здесь почти вся волна отражается. Как вообще это понимать? Значит, это настолько хорошо, что после того, как мы делаем аналитические вот вычисления, очень непростые тоже. Мы просто берем и делаем численную модель методом конечных элементов и проверяем. Это вообще правда или нет? Это правда. Понятно, да? И вот таких вот мы занимаемся сейчас вот похожими задачами. Мы это я и там вот аспирант Корольков, который прятался на одной из ранних фотографий. У нас есть соавтор, соавтор тоже из Ленинграда, Сергей Александрович Назаров. Про Сергея Александровича я два дня назад узнал, что, знаете, по математике есть такая сеть, масс нет. А очень хорошая. Там огромное количество статей, просто можно достать из нее. И вот на сайте масс нет, там среди русских математиков Сергей Александрович номер один по количеству публикаций, которые он написал. У него там их за 500. И номер 15 по цитируемости. Это ну, невероятный результат. Это, это обалденный специалист по функциональному анализу. Это наука, которой у вас даже не было. И у меня тоже. Вот. И, значит, мы с ним пишем вот статьи, и без него тоже. Потому что у нас есть свой, свои методы для этих задач, у него свои методы. И мы пытаемся разными методами одни и те же задачи решать. И последнее, что я вам хотел показать, просто чтобы вас развлечь, вот это настоящий математик. Настоящий математик, он представляет жизнь схематично, правильно? Вот. Я у него смог отобрать бумажку, где он писал план на сегодня. Ну, не на сегодня, а на какое-то такое старое сегодня. Когда мы приехали в Ленинград с Андреем, и э, Сергей Александрович планировал с нами встретиться. Вот это его план на, на день. Вот эти два человечка, это мы с Андреем. Угадайте, что это такое? Встать. Я это купить тройник. Вот. И я, конечно, не, не мог пройти мимо. Я у него эту вещь выбросил и приколол к себе над столом. Вот это мы смотрим. В его картине мира. Вот это то, что я хотел вам рассказать, видимо, все про теорию дифракции. Я надеюсь, я вас развлек. Но я не смог закончить за, за час. Да. Извините. Все. Спасибо за внимание. Спасибо, Может, какие-то вопросы? Не, на самом деле очень интересно. Спасибо еще раз. Выключайте.